E bana tumegumiana na mzaramo mwenyewe mtu mwenye maneno yake maneno mengi mtu ambaye pia yupo kwenye show ambayo rasmi inazinduliwa kupitia radio ya Classic FM ambayo imebadilishwa kutoka kwenye Kiingereza ikaletwa kwenye Kiswahili wanaanza na show la Kiswahili na hawa ndo waswahili wenyewe mzee eh niambie ndugu yangu swalama mimi swalama usalimini eh? nimejaa kapi shila mchele na hii design we mwenyewe tu eh eh ni design mwenyewe unajua unatoka mtu uonekane kidogo na utofauti Eh kwa sababu leo ni siku special kabisa kwa sababu ya uswahili siku ya uswahili mm. na ukimzungumzia uswahili unamzungumzia kumbuka na uswahili wake mimi mzalamu mwenye uswahili wangu na ndio maana ndio kinikalisha masaki na ama unanikosesha vitu vya uswahili ndio bana heshima zangu uswahili mm. mm. sasa huku umeletwa huku tunakusikia kwenye radio nyingine leo tunakusikia huku vipi umeleweshe mtanzania tumeleweshe mtanzania wapi umenisikia ukikuona kwenye vipindi vingine ah unajua mimi na vipindi viwili tunapofanya sawa vya tv na radio ambayo leo naizindua classic fm 103.3 kutoka hapa hapo ufukweni kawe beach Sawa mbezi tunakula upepo. Okay. Ni show yenu ambayo maudhui yake yamekaje tumueleshe mtanzania. Show nzima maudhui ya Kiswahili. Nimekwambia tunazungumza na watu ambao wanauza miguu ya kuku, watu wanauzwa wanauzwa vichwa, watu wanauzwa vile vimkia, kuna vitu naitwa vishumundu. Unajua vishumundu? Vishumundu vile vile vya kuku nyuma vile vinauzwa. Sasa hii ndio show nzima nazungumza na watu ambao waswahili, wenye uswahili wao. Ukisema show waswahili wenye uswahili wao yani. Kuchambana. <laughs> yani kuchambana mtu habari ya mjini bila kuchambana ndio mwambie CD4 zinashuka. Lazima uchambane CD4 pande. Mm, silifa unaambia hii chamba ni kuchambe. Mm. Umeachia kopo umechambia upawa. Leo watu wana kuchamba kisawa sawa. Sasa wanasemaga vipindi vya namna hii sometimes vinaua kwa sababu unakuta mtu una, unagombana naye mtaani unalileta redioni au mtu kagombana na mtu mtaani nyi wa redio mna mnalinunua. Siku zote mimi nikwambia kitu kimoja ubunifu tu. Watu wasi, wasiwezi kukariri kitu. Ubunifu ndo unotakiwa. Kwamba mimi mimi mwenyewe peke yake show. Mimi peke show nzima peke yake unavyoniona. Kwa hiyo mimi peke yangu naweza nikafanya kitu na kikaenda. Ya nini mpaka ukachukue masonsoronso mtaani uyalete hapa ili uweze kugombana na watu. Ubunifu vile vinavyofanyika mtaani ndio vinavyosemekana kwenye radio au vinavyosikika kwenye radio. Kwa hiyo vile vya mtaani sisi tunakuja tunaviboresha. Huko mtaani ndo watu wazuri wanachambana. Watu wachukua na mume huko achukua na mabwana huko. Watu wanapata mikopo huko wanashindwa kulipa huko. Kuna vijumba baifu huko. Vijumba vya sana mchezo mchezo una miaka sita kama vile umri wa mtoto enda nasal. Mtoto wa mchezo hujapokea. Sasa ndio kinachotakiwa tuje tuje nacho hapa. Ndio maana kwamba show ya Kiswahili. Na ndio kasi umeniona nipo Kiswahili. Eh, kama usiogope yani umdani leo, hebu jamani fimbo yangu ka hapa Bismillahirrahmanirrahim jamani. Mambo kama haya. Muona mambo ya nyungwa. Lakini unapoambia kupepeta lazima upepete na mchele wenyewe. Sawa, hii ndio pepeta. Ndio maana kaitwa show nzima ya pepeta. Sasa watu wasijiulize pepeta au pepeta nini? Lazima upepete. Ndio maana leo nimeingia hapa na Kiswahili wangu wa kupepeta. Kwa leo ukifika hapo unaangalangana mchele. Huko unashambua mbazi bila kunde. Kwa hiyo unapochambua hapa ndio huku unapata mayo. Nani mwizi? Nani wapundaka? Nani wafasilaka? Nani kiumbe msito? Nani kiumbe laini? Huku tunapeta tu. Ndio ndio mambo yanayotakiwa pepeta. Ndio maana tukamwambia leo show ya tutoka Kiswahili. Ah, unajiona maneno sana. Ah, nilisikia siku moja unaelezea historia yako. Uja ujasomea haya mambo. Ila sasa hivi imebidi uende shule kwa sababu ya kuonekana unaweza. Kabisa yani katika watu ambao wakuwahi kufikiria kama watakuja kuwa uh, mtangazaji kweli hapana mimi hapana lakini kadi siku unaposidi kwenda kwa nafasi ya kwanza ambayo nimeipata hii nafasi ya pili kwa kusikika kwenye chombo cha radio kama hiki kwa hiyo ni mambo bora ende nende shule nenda shule ndugu yangu sasa hivi nachukua diploma baba safi eh hey, nachukua diploma baba safi tu yani jioni na timba mtu mzima na mara kwanza elimu yako ilishia ngapi ah nilishia ile ile tu yangu hiyo ukipita hapo sone mbwa mkali ukipita pale umeme utakurusha ndo nilishia elimu yangu ndo hiyo darasa la saba tu. Eh, hey, huko niliseme, kwani niliseme kitu ili shia la saba. Ukipita pale maandiko mbwa mkali usipite, bado unamwona mtu kachora fufu la denja ujue kuna moto unarushwa, upiti. Ndio elimu yangu ilikuishia. Lakini kwa sasa hivi, ah nimejiongeza ndugu yangu sasa kusema zambi, hela napata, pesa napata, nalipwa vizuri. Kwani nisijiongeze? Eh, nalipwa mtoni omlefu, kuna fedha na pesa. Mimi nalipwa fedha, sio pesa. Eh, lazima nishongodoe niende shule nikajiongeze vitu. Na ndio kama ile yangu ndio maana hata hata uongozi wa class kafe wameona kwamba ta show hii bila kumbuka hapa ienda. Watu wakani wakisema hiyo cha nini wanasema hata kipata lini. Nikaitwa bwana waya moja tu tukutane class kafe. Nimetimba mtu mzima. Show nalikuwa vizuri kwa wacha nijieleze na bado nataka nichukue degree, masters kutoka hapa nifate PhD vile vile. Unamwambiaje mtanzania anayekata tamaa kaishia la saba, kaishia la ngapi anaona yeye hawezi? Ndugu yangu uswahili ni kugumu. Mtaani? Damu yangu mtaani kugumu unasugua gaga yangu mtaani unaweza kusema Mariam bibi yako ndo kwa kuloga kumbe hujamkuta kumbe alivozaliwa lakini mimi namwambia kitu kimoja tu ambaye sasa hivi umekaa umekatishwa tamaa na maisha usikate tamaa mimi sikutegemea kama leo ningefika hapa sikutegemea kama leo ningekuwa kumbuka wa kuitwa kumbuka leo wa kuthaminiwa kumbuka leo wa kupendwa na watu kile ambacho nikifanya mimi nijua kama mzaa tu lakini kumbe watu wanakihitaji katika maisha ya usawa na uishi kwa hiyo mimi nakwambia usikate tamaa baba mpambana afe 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 punda afe mkwavi kinaeleweka hapa maji moto shombo moto kinaeleweka pambano usiogope dudu wala mende 
Eh, yaani sema yeye hajui, anasema wewe hujui ndugu yangu hakuna mtu mmoja alizaliwa hajui. Kila kitu kuna kufunzana, kila kitu kuna kuambizana. Ikifika wakati wako sahihi wa Mungu akikupa hundo wakati wako. Risk na wakati bwana. Hata mtu akuzibia, kusiribie, atajamba tu lakini kunya hanyi. Eh, kujamba. Kujamba binadamu kukujambia maana kuna waja wapenda kujambia wenzao hata kujambia lakini kukunyea akunyei bwana wewe mimi nakwambia mtazamaji leo Klaus Plus umetualika kwa ajili ya kuja kushuhudia radio hii ya Classic FM ikiwa inazindua kipindi chao kingine wakasema tuje tufahamu baadhi ya vitu vilivitatu kuhusiana na show hiyo ambayo wanaileta mjini na ni ya nye udambu udambu fulani hivi akimtaa uswahili fulani hivi tukasema basi tufahamishe zaidi yeye ambaye unapenda kufuatilia kupitia YouTube channel ya Miladayo na tuko na muhusika wa hiyo show lakini pia tutamfahamu zaidi nafasi yake na kuhusiana na hiyo show nzima mzima mzima mambo vipi safi umependeza asante sana wa Tanzania ukufahamu kama nani maana una Max Usson mimi naitwa Umi Suleiman ni mwandaji wa kipindi cha Pepeta na pia ni mtangazaji okay. yeah. Pepeta ndo show mpya Pepeta ni show mpya kwa sababu redio ilikuwa kwenye Kiingereza na sasa hivi tumetoka kwenye Kiingereza tumehamia kwenye Kiswahili. Kwa hiyo lazima ms, msikilizaji ambaye anafuatilia Classic FM kupitia 103.3 aweze kufahamu kwamba Classic FM kuna vitu gani ambavyo vinaendelea. Yeah. Safi na itakuwa ni show inaruka saa ngapi? Uh, inatangazwa na watangazaji wangapi? Maudhui ya hiyo show ni yapi? Maudhui ya show ni ya Kiswahili na tunaenda ndani kabisa kule uswahilini kwa sababu uswahili ndio kwetu. Watu wote wa pwani wanakuambia lazima uwe mswahili. Uwezi kwa mtu wa pwani kwa kosa kwa mswahili. Show inaanza saa nane kamili mchana mpaka saa kumi kamili kuanzia Jumatatu mpaka siku za Ijumaa. Mtangazaji ni wakike ni mimi Umi Suleiman pamoja na Dr. Kumbuka. Wawili tu. Na umo ndani ni kuchambana chambana sana ama Umo ndani kuna kuchambana, kuna kusutana lakini mbali na hapo kuna kuelimishana kwa sababu tuna segment tofauti tofauti. Okay. Yeah. Tunashuhudia tumeona matarumbeta, tumemuona Adija Kopa, tumemuona Sholo, tumeona watu wa staili hiyo. Eh. Yeah. Yeah, kwa sababu nimekwambia show ni ya kipwani pwani. Yaani miziki ambayo tutakuwa tunacheza ni sana sana ni tarab, yani ile miziki ya pwani, kwamba watu wa pwani tuko nao pamoja. Lakini hata kama si mtu wa pwani pia Una, unaweza kujumuika na sisi kwa sababu show ni nzuri tumejipanga na tuko vyema kabisa kuweza kuleta mapinduzi katika huu muziki wa tarab hapa nchini so far classic fm unasikika mikoa mingapi classic fm nasikika hapa dar es salaam na pwani nzima kwa jumla yeah. na maybe kwa mmesema mmebadilisha mileta kwenye Kiswahili show zote ni za Kiswahili ama ni hichi kipindi kimoja kitakuwa cha Kiswahili show zote ni za Kiswahili kuanzia asubuhi mpaka jioni jipya na nzuri na tam tofauti na vipindi ambavyo vipi maana wengine watasema mmeja kipindi cha radio fulani mmeja kipindi cha tv fulani mm. si tuko tofauti yani tuko kitofauti kabisa kabisa kwa sababu hata vipindi vyetu vitakuwa tofauti namna ambayo tuna present itakuwa ni tofauti japokuwa nakwambia tunakuwa tunafanana baadhi ya vitu lakini classic jina lenye ni classic kwa lazima tuwe na vitu ambavyo ni classic sehemu nyingine huwezi kuvipata Tazamaji ni show ya pepete tapatikana kupitia Classic FM ya moja na tatu kama hivyo anatupepetea mchele na show yenyewe inaitwa pepeta. Uzuri ilikuwa kama unaifuatilia ilikuwa ni ya Kiingereza. Imebadilisha sasa hivi imeletwa kwenye maudhui ambayo ni anatumia Kiswahili kabisa. E, yaani content zake zote zinapatikana kwa Kiswahili kuanzia asubuhi mpaka jioni na wameanza na show ili hapa la Kiswahili. E, bana endelea kusikiliza kana sisi tutaendelea kupata update zaidi anatupepetea.